안녕하세요 여러분 오닝입니다 오늘은 지난번 하파크리스틴 렌즈 리뷰 때 했던 그 메이크업을 보여드리려고 했는데요 어, 제가 머리 뿌리가 너무 자라나가지고 살짝 진짜 아주 살짝만 톤업을 하려 했는데 이렇게 셀프 염색을 하다 보니까 톤이 많이 밝아졌어요 지금 보시면은 엄청 밝아져가지고 어 그래서 지난번처럼 좀 쿨한 그런 메이크업은 잘 어울리진 않을 것 같아서 그 메이크업은 머리 톤 다운을 좀더 시켜준 다음에 준비해 보도록 하겠습니다 최근 부쩍 집에 있는 시간이 늘어나면서 홈케어에 소홀하지 않으려고 좀 노력 중인데요 최근에 제가 바꾼 기초 제품들이 있는데 그 제품들에 대한 간단한 소개랑 그리고 어 제가 좋아하는 누디앙 크림 베이지 톤그 섀도우 팔레트로 따뜻하고 코지한 그런 데일리 밀크티 메이크업을 한번 준비해봤어요. 그럼 오늘 메이크업 시작해볼게요. 이거는 닦는 토너 겸 각질 제거 패드로 사용할 수 있는 제품인데 이 오돌토돌한 면으로 먼저 얼굴 각질 제거를 좀 해주면서 닦아줄게요. 지난번 렌즈 리뷰 영상에서는 이제 다 갖춰진 상태에서 리뷰를 하다 보니까 조금 말하는 거에 대해서만 버벅댔지 막 엄청 쑥스럽진 않았거든요? 지금은 메이크업 첫 단계부터 막 시작하려고 하니까 뭔가 되게 쑥스럽고 발가 벗겨진 느낌이에요. 빨리 화장을 해봐야 될것 같아요. 이 평평한 뒷면, 이 뒷면으로 한번더 정리를 해줍니다. 묵은 각질까지 다 완벽하게 제거되는지는 잘 모르겠지만 각질 전용 제거 제품으로 얼굴 너무 자주 각질 제거를 해줘, 해줘버리면 얼굴에 자극이 많이 생겨서 그 제품들은 일주일에 뭐 두세 번씩만 사용해서 각질 제거를 해주고 어, 이런 가벼운 각질 제거 제품이 편하더라고요. 그리고 오늘 영상에서 제가 소개해드리고 싶은 제품이 있는데 이렇게 딸바 제품들이에요. 저도 예전에 피부가 엄청 아까운 성이었을 때 딸바 세럼 미스트를 사용을 해봤었거든요. 근데 그때 되게 만족도 높게 사용했던 기억이 있어가지고 이번에 딸바에서 광고를 제안해 주셔가지고 이렇게 세 가지 제품을 한번 2주, 3주? 어, 그 정도가량 사용을 해봤는데 어, 되게 좋더라고요. 그래서 한번 오늘 영상에서 사용을 하면서 사용감도 보여드릴 겸 소개를 한번 해드리려고 이거는 딸바 화이트 트러플 바이탈 스프레이 세럼 줄여서 레드 미스트 세럼이라고 하더라고요 왜냐면 이렇게 보시면은 이 빨간색 오일층이랑 밑에 세럼이 이렇게 흔들어가지고 섞어서 뿌려주는 미스트거든요 이 제품은 촉촉하기도 한데 일단 진정을 시켜준다 해야 되나? 제가 예민, 피부가 되게 예민해서 세안하고 나서 바로 또 물기 있는 상태에서 이거를 뿌려주면은 오 되게 좋았어요 분사도 넓게 골고루 되는 편이어가지고 이렇게 아까 토너로 피부결 정리를 해준 얼굴에 얼굴 진정을 한번 시켜줘 볼게요. 여름철에 얼굴 막 이렇게 열 올라올 때 사용하면은 더 좋을 것 같은 미스트입니다. 그 다음 이 제품 이거는 세럼인데 일반 세럼하고는 다르게 오일하고 세럼이 같이 합쳐져 있어요. 이것도 마찬가지로 흔들어주면은 이렇게 오일층이랑 세럼층이 섞여가지고 겨울철이나 좀 환절기 때 피부가 많이 건조해지시는 분들은 저는 오일 같은 거를 따로 섞어서 쓰거든요. 뭐 파운데이션이나 마지막 크림 단계에서 항상 오일을 한두 방울씩 뿌려가지고 얼굴 건조함을 좀 덜어주려고 하면서 좀 오일도 좀 오일 유목민이었어요. 그래서 이거를 딱 써보면서 느꼈던 게 일단은 오일을 섞어서 발랐을 때 기름지고 약간 끈적끈적한 느낌? 그런 게 없었어요. 그리고 얼굴에 좀 자연스럽게 광이 돈다고 해야 되나? 아무튼 빨리 발라서 보여드릴게요. 이렇게 한 퍼프 정도만 손바닥에 덜어내서 이 열감으로 얼굴에 흡수를 시켜줍니다. 이 제품 사용하면서 도확 느꼈던 게 확실히 얼굴 건조함이 사라지고 오일도 따로 챙겨서 발라줄 필요도 없고 피부 컨디션이 많이 좋아졌어요. 어, 기초 케어를 다 해줬으면 마지막으로 선크림 이게 안 나가고 화장 안 하고 집에서만 있을 때도 그 전자기기들에서 나오는 블루라이트 그거까지 차단해 줄수 있는 선크림입니다 이렇게 뿌려 이게 보통 선크림하고 다르게 되게 촉촉하고 말 그대로 이름처럼 에센스 같은 선크림인데 
한번 발라볼게요. 피부에 발라주면 은 이렇게 한 번에 촥 스며들면서 촉촉함까지 갖추고 있어서 바르면서 되게 기분이 좋아지는 그런 선크림 같아요. 뭐 톤업 되거나 그런 역할은 따로 없고요. 톤업 되는 애들은 조금이라도 백탁이 생기거나 좀 화장을 했을 때 밀리는 게 있는데 이 제품은 그냥 에센스 바르듯이 가볍게 발라주면 은 됩니다. 이게 블루라이트까지 차단해준다고 하니까 제가 집에서 컴퓨터 작업하는 시간이 되게 많은데 그때도 어 일정 시간이 지나면 원래 선크림 덧발라줘야 되잖아요. 근데 화장했을 때는 선크림 덧바르지는 못하니까 집에 있을 때만큼은 이렇게 한 번씩 또 시간 지나면 은 덧발라주고 덧발라주고 이제 오늘 메이크업 한번 시작해 볼게요. 먼저 베이스는 요즘 자주 쓰고 있는 제품인데 얼굴에 발랐을 때 파운데이션 같은 느낌 없이 톤업 크림 바른 느낌? 그런 느낌으로 연출돼줘가지고 가볍게 이 제품으로 베이스를 좀 발라주고 있거든요. 아무래도 마스크를 착용하는 시간이 길어지다 보니까 베이스 화장을 너무 쌓아 올려줘 버리면 화장도 자, 잘 뜨기도 하고 트러블이 진짜 많이 올라오더라고요. 그래서 가볍게 파운데이션보다는 이렇게 약간 톤업 크림 같은 느낌의 솔직히 말하면 커버력은 그렇게 크게 없는데 좀 피부 톤이 자연스럽게 한두 톤 밝아지는 느낌이라서 이거 발라주고 그 다음에 컨실러로 조금 가릴 부분들 가려주면 은 괜찮더라고요. 제가 좋아하는 캐트리스 컨실러 이번에는 리퀴드 제형으로 사용해 볼 건데요. 또 너무 많이 바르면 화장이 좀 두꺼워질 수 있으니까 조금 말려준 다음에 이거 스펀지로 그리고 이렇게 그린 컬러가 섞인 컨실러로는 얼굴 붉은기를 좀 잠재울 수 있어서 붉은기가 있는 부분은 또 그린색 컨실러로 통통통통 눈썹 뭉신 그래도 많이 지워지지 않았나요? 이게 최근에 한번또 갔었어야 됐는데 이 눈썹 문신 또 레이저를 받으 레이저 시술을 받으면 이게 또 빨갛게 흉터가 남아서 그 아무는 기간이 또한 1, 2주 걸리더라고요. 이렇게 베이스까지 완성. 그 다음은 픽싱 파우더. 저는 얼굴 화장하고 나서 얼굴에 막 뭐가 묻는 게 진짜 싫거든요. 꼭 마무리로 파우더를 해주는데 요즘 같이 마스크를 쓸 때는 진짜 진짜 필수더라고요. 이렇게 눈이나 눈썹 주위 그리고 코, 그리고 입술, 그리고 얼굴 외곽 사실 쓸어주지 말고 이렇게 통통통통 그 다음은 쉐딩 얼굴을 깎아주려고 하지 말고 그냥 자연스럽게 쓸어주기만 해주세요 왜냐면 어차피 마스크 쓰면 은다 마스크에 묻어가지고 마스크가 까매지거든요 가장 어두운 색깔, 어두운 컬러로 헤어라인 최대한 줄여주고 싶은 만큼 어차피 브러쉬로 칠해주는 거라서 자연스럽게 블렌딩이 되니까 이렇게 얼굴 쉐딩은 끝이 났습니다. 이제 나머지 화장들을 해줘 볼 건데요. 제가 지금 눈도 안 보이고 얼른 렌즈를 한번 착용해 볼게요. 렌시스 베티 플러스 베이지 렌시스 베티 시리즈는 예전에 제가 한번 리뷰한 적이 있었는데 요거는 그때 그 렌시스 베티 시리즈보다 조금 더 사이즈가 커진 베티 플러스예요. 눈썹 이게 진짜 눈썹 얇게 그릴 때 좋아요. 지금 이게 카메라 화면을 보면서 그리려고 하니까 잘안 보여서 원래 눈썹이 본인 눈썹 털 결에 맞춰가지고 이렇게 방향에 맞춰서 그리, 그려주라고 하잖아요. 근데 저는 지금 눈썹 문신 지우고 어, 털이 다 타져가지고 뒤에 털은 다 밀어버렸거든요. 그래서 앞에 털들만 좀 살짝 남아있는데 눈썹 털 방향에 따라서 그릴 수가 없어서 그때그때 그때 상황에 맞춰서 그려주는 편이거든요. 브로우 마스카라 눈썹 털 부분에만 팔딱씩 코팅해주듯이 발라주면 은 인상이 훨씬 부드러워 보이거든요. 이렇게 깔끔하지 못한 눈썹 라인들은 
다음은 하이라이터를 이용해서 얼굴에 좀 입체감을 살려줘 볼게요. 뭔가 얼굴이 밋밋해서 봤더니 코 쉐딩을 안 해준 거예요. 그래서 이 제품으로 어차피 마스크를 착용하는 거라서 코 쉐딩이 너무 진하면 은 인상이 세 보일 수가 있단 말이에요. 그래서 이렇게 좀 연한 컬러를 여러 번 덧발라서 콧대를 만들어줘 볼게요. 그대로 내려오면 코가 너무 길어 보일 수 있으니까 이 정도 라인에서 좀 끊고 그다음에 이제 콧망울 콧망울을 좀 둥글게 둥글게 만들어 보겠습니다. 이렇게 코를 만들어준 다음에는 인중에 살짝 그리고 코 밑부분에 살며시 너무 많이 하면은 약간 원숭이처럼 될수 있으니까 조심해주세요. 그리고 턱 밑에도 살짝 살짝 이렇게 펄이 들어가 있는데 바른 듯안 바른 듯 그런 색깔이어가지고 가볍게 눈 주변 이렇게 정리하기 좋은 컬러예요. 저는 원래 아이라인을 섀도우에서 제일 어두운 컬러를 이용해서 그리는 걸 좋아하는데 이 섀도우 팔레트에서는 딱히 아이라인을 그릴 만한 색깔들이 없어서 오늘은 이 클리오 제품으로 끝에만 아주 살짝 아이라인을 그려줘 볼게요. 마지막! 마스카라로 마무리를 해줘 볼게요. 저는 마스카라 할 때랑 안할때 차이가 완전 극명한 눈이라서 이렇게 오늘같이 데일리한 메이크업으로 화장을 좀 연하게 해줄 때나 아니면 좀 화려한 메이크업 할 때나 똑같이 마스카라를 좀 강조해서 하는 편이에요. 그래서 블랙보다는 브라운 마스카라를 선호합니다. 원더 마스카라는 이렇게 대충 샤샤샥 발라주고 이따가 마스카라 픽서로 한 번씩 빗질해주면서 모양을 예쁘게 잡아주면 돼요. 마스카라 픽서로 이렇게 지그재그로 빗질해주듯이 가닥가닥 뭉쳐가면서 모양을 좀 예쁘게 잡아줄게요. 짠! 이렇게 오늘 아이 메이크업도 완성해봤어요. 요즘 저는 립스틱을 바르고 이 입술에 남아있는 걸 손가락이나 스펀지에 묻혀가지고 이렇게 통통통통 살짝씩 생기만 주는 걸 좋아하거든요. 이 사이에 살짝 생기를 줘서 얼굴 라인을 좀 끊어주는데 얼굴 길이도 좀 짧아 보이고 훨씬 더 낫더라고요. 먼저 베이스로 발라줄 입술은 데이지크의 누디 피칸이에요. 컬러는 이렇게 발랐을 때 살짝 톤 다운된 코랄빛 그런 느낌인데 이렇게 입술 컬러를 좀톤 다운 시켜주고 따뜻하고 누디한 코랄 컬러예요. 손가락으로 좀 많이 두들기다 보면 은 물쪽 메이크업이 좀 지워질 수 있거든요. 스펀지로 이런 식으로 살짝만 볼 생기를 넣어줬어요. 그 다음에 입술 안쪽은 맥 머리 도버 컬러로 생기를 좀더 넣어줘 볼게요. 
짠! 오늘 이렇게 탄탄한 광채 기초 케어랑 데일리로 잘 활용하기 좋은 따뜻한 밀크티 메이크업 이렇게 완성해봤는데요. 지난번 영상 때부터 처음 말하면서 영상을 찍기 시작했는데 뭔가 화장을 하면서 말을 하려고, 하려고 보니까 할 말은 많은데 머릿속에서 정리가 안 되고 어, 앞으로 점점 더 익숙해지면 많이 소통하지 못했던 뭐 저의 이야기들, 그리고 근황들 음, 그리고 제가 진짜 넷플릭스를 진짜 진짜 많이 보거든요 아마도 제 주변에서 저만큼 많이 본 사람은 제가 못 봤어요 그러니까 취향별로 제가 추천하는 넷플릭스 작품들도 한번 조금씩 조금씩 소개를 한번 해드리고 싶어요 오늘도 끝까지 잘 시청해주셔서 정말 너무너무 감사해요 그럼 다음 영상에서 빨리 또 만나요 안녕